bonsoir. On a vécu une vraie journée d'automne ce jeudi avec de la pluie sur de nombreuses régions, un vent parfois soutenu et petit à petit l'arrivée de la neige en montagne. On en parle dans quelques instants mais attention à cette nuit avec des averses parfois fortes et orageuses qui vont circuler dans l'ouest du pays. Elles vont générer des rafales de vent localement tempétueuses, notamment en bordure de la façade atlantique avec des pointes de 100 à 110 voire 120 km à l'heure. Soyez très prudents et dans le courant des prochaines heures. Cette nuit donc, l'instabilité va concerner tout l'ouest du pays. Notez l'arrivée de la neige dans les Alpes à 1400 mètres seulement. Ça va graduellement baisser en cours de nuit et demain matin. On retrouvera un temps bien maussade avec de fréquentes pluies et du nord jusqu'au sud-ouest. De la neige pour le massif central, les premiers flocons de l'année et des 1300 mètres, 1500 mètres du côté des Pyrénées. À l'arrière, quelques averses sur la Bretagne avec un vent et qui restera très fort près de l'arc océanique et jusqu'en Méditerranée. Et dans l'après-midi, cette instabilité perdure. De nombreux nuages, des pluies ou des averses, notamment au pied des Pyrénées où il va beaucoup neiger des 1400 à 1500 mètres. De la neige aussi pour le Jura, les Alpes et le Massif Central. Beaucoup de vent et un temps sec pour la Méditerranée. Et puis le retour des éclaircies avec un temps plus sec entre la Bretagne et la Vendée. Les températures de ce vendredi matin seront plutôt fraîches avec 6 à 10 degrés en moyenne, 14 pour la maximale pour Ajaccio. Et dans l'après-midi, elle chute partout. Enfin des niveaux bien frais et automnaux, dignes de la saison, avec seulement 10 degrés prévus à Auxerre. Il fera 11 à Mâcon, 12 degrés seulement pour Lyon, 13 à Paris, 15 pour Nantes. Et on ira quand même jusque 20 à 22 degrés en Corse. La calmie va s'installer pour la journée de samedi avec quelques ondées résiduelles en Suisse, des flocons des 1200 mètres seulement, un petit front pluvieux débordera par les côtes de la Manche et puis le soleil sera bien présent des Pyrénées à la Méditerranée. Mais Mistral et Tramontane vont souffler fort avec des températures bien fraîches. Pour cette journée, on pourra même parler de froid le matin, peut-être quelques gelées blanches dans les campagnes, l'après-midi une fraîcheur digne de la saison. La journée de dimanche s'annonce calme dans le sud et dans l'est avec un soleil se voilant à l'avant d'une perturbation pluvieuse qui va toucher le centre et le nord du pays, suivi par des averses au nord-ouest avec un vent qui s'annonce soutenu, des températures froides le matin dans l'est avec quelques gelées blanches, dans l'après-midi il fera bien frais, dans le nord-est à peine 10 à 11 degrés, ailleurs c'est un peu plus doux avec 16 pour Nantes, 18 pour Bordeaux et 21 pour Ajaccio. La calmie pour la journée de lundi avec un temps bien ensoleillé dans le sud mais plus nuageux dans le nord, température se radoucissant en cours d'après-midi mais une perturbation s'infiltrera sur le pays pour mardi, de l'océan jusqu'à la Champagne avec des averses à l'arrière et un vent soutenu, notez des pluies qui vont également remonter sur le Languedoc et les Cévennes, le temps sera bien doux dans le sud du pays, cette perturbation va se décaler mercredi dans le sud et dans l'est du territoire avec des températures qui vont légèrement fléchir et puis à partir de jeudi sans doute l'installation de l'anticyclone est de manière durable avec un temps très calme, au nord beaucoup de grisailles notamment le matin, au sud un soleil généreux avec des températures qui resteront au dessus des normales de saison. On termine ce soir du côté de l'île d'Ouessant avec un océan bien formé cet après-midi la houle qui venait s'échouer sur les rochers et des rafales qui ont atteint les 104 km à l'heure cet après-midi et il pourrait y avoir de nouvelles rafales tempétueuses dans le courant de la nuit à venir. Demain nous serons le vendredi 4 novembre et nous fêterons la Saint-Charles. Bonne soirée à tous et à demain. Thank you.